Вітаю сталківи та сталкивщі, ви на каналі Вадіславович і це сталкивська ретроспектива. Відкладайте свої нон-стопи та батони, сьогодні ми дослідимо давню, але цікаву історію, про яку мало хто чув, але яка була безпосередньо пов'язана зі сталкивом та інтелектуальними правами на нього. І спочатку, як вступ, слід почати з передумов до цього. 2 жовтня 2009 року в Україні, а пізніше 2 лютого 2010 року в США, а 5 лютого в Європі, Вийшов реліз продовження гри Starkill – Addon Поклик Прип'яті, якому вже виповнилось 14 років і який пройшов тернистий шлях до виходу, в зам перед релізом, але і це не було останнім випробовуванням, які мала пройти ця серія та сама компанія GSC в майбутньому. В Україні GSC Game World вже на той час самі виступали видавцями своїх проєктів через видавництво GSC World Publishing, а для інших регіонів, як Європа, Америка та Азія, потрібно було шукати видавця, що буде відповідати за розповсюдження та піар гри там. З серпня 2004 року GSC World Publishing випустила 7 проєктів. Alexander, 20 листопада 2004 року. Стратегія поєднана з LPG, з неї почався новий шлях, перша гра, яку українці видали самі. А міжнародним видавцем та замовником були Ubisoft. Ходили чутки, що вони запропонували робити цю гру GSC, щоб не конкурувати з ними на фоні розробки наступної частини гри про всесвіт героїв Меча та Магії. Фільм виявився не дуже успішним в прокаті, та глядачі цього сприйняли холодно. А гра себе окупила, та GSC не понесли бюджетних втрат з розробки, а заробили на ній непогані кошти, навіть, можливо, найбільші на той момент. Наступною грою були Козаки 2 на Полонівській війни, випущені 4 квітня 2005 року. Це продовження культової гри, яку вже видавали самі GSC. Припинивши співпрацювати з росіянами з Усобіт, це перший проект брата Сергія Григоровича Євгена, який дали їй нове завдання. Хоча гра і була спірною та двояко прийнята гравцями та старими фанатами серії та стратегій, бо принесла в серію нові геймплейні особливості та стиль. Також важливо відмітити, що казаки були перші або одні з перших ігор такого рівня, які мали українську локалізацію, за що велика повага до GSC. Та мало два дискових видання з українською обкладинкою. Це були перші козаки Європейські війни та козаки 2 Наполонівські війни. Наступним проєктом, випущеним GSC, були козаки 2 Битв за Європу, які були випущені 19 червня 2006 року. Це був аддон для козаків і був своєрідним DLC того часу. Під час розробки першого сталкеру GSC випустили амбітну гру «Герої знищених імперій», яка була випущена 5 жовтня 2006 року. Це фентезі-гра або стратегія, поєднана з RPG, яка була схожа гріпенно на герої Тмича та Магії, разі своїми особливостями. Світ побачила тільки одна частина гри, запланованого циклу ігру по сценарію та книгам Іллі Новака, київського письменника, який співпрацював в GSC та написав серію книг «Герої знищених імперій». Інші дві частини гри з трилогії, на жаль, так і не були в розробці та не прогнуються. Знаковою подією в історії GSC став випуск довгоочікуваної гри по всьому світу, яка пройшла в робниче пекло, зміну назви, зміни в команді розробки та компанії. Реліз легендарної ставки у тінь Чорнобиля 20 березня в США, а 23 березня 2007 року в Європі та Україні, яка стала культурним феноменом в історії ігробудування та української ігрової індустрії загалом. Більшість очікуючих були задоволені грою, але були такі, що чекали іншого, адже гра вже кілька разів міняла концепцію, міняла назву, а багато забійцяного під час піар-кампанії було вирізано та не потрапило в реліз. Але для кожного з нас ця гра привнесла свої емоції, відчуття атмосфери гри, страху, атмосферу Чорнобильської зони відчуження. Першу аномалію, першого мутанта, якого зустріли на шляху, незабутнє підземелля агропрома, перше групування, якому симпатизували. Ця гра через роки не залишить байдужим як новачка, так і досвідченого Сталкера. За все це ми полюбили цей всесвіт. І це було тільки початком. Багато ігор по Сталкеру ще побачили і побачать світ в майбутньому. В Україні видавництвом фізичних носіїв та розпосюдженням гри також займалось GSC World Publishing. Це диски, на яких завжди можна було побачити відмітку PC Gamer Must Buy. А перші партії дисків символічно друкувались на дисках Rostock CD, назви яких тісно переплілася з історією GSC. Важливим також був офіційний український патч для гри, що додавав майже повну українську локалізацію з певними особливостями та колоритом. А фікс цієї локалізації для Steam версії гри, який виправляв відсутні репліки, було нещодавно випадково 
випущено GSC за допомогою фанатів гри, які пройшли довгий шлях, щоб цей фікс було зроблено. В речі Азик було випущено пролог до тіней Чорнобиля. Ставки очисти не було. 29 серпня 2008 року в Україні, 5 вересня в Європі та 15 вересня 2008 року в США, який розширив сюжет оригінального сталкера та додав нові механіки до гри, як, наприклад, пошук артефактів з детектору. Реліз чистого неба був складним. Гравці стикнулись з постійними вилітами гри та багами, а візуальна гра була гарна, але потребувала потужного ПК, що також було проблемою. Пізніше через це була випущена патчі 1.5.03 та 1.5.04 та подальші що покращували стабільність гри. Чисто небо було аддоном, яке двояко сприйняли фанати серії, але все, що залишалось тим же сталкером, їх багатьом полюбилось, зі спілною війною групування, і в яке приємно грати досі, особливо графічно. І якість тінями Чорнобиля українською локалізацією було додано пізніше, окремим патчем. В червні 2008 року зі збереженим кололитом в озвученні з минулої частини, а дискове видання йшло разом з книгою збірником розповідей, що було приємним бонусом до гри. Також пізніше, в 2009 році, GC World Publishing було випущено антологію «Срібне видання», яке включало «Тіні Чорнобиля» та «Чисте небо» з останніми патчами і вибором української локалізації та додаткові матеріали з розробки. Та нарешті, 2 жовтня 2009 року реалізнувся останній аддон до «Тіни Чорнобиля» – «Сталкер Покрик Припяті», який дуже пов'язаний з темою цього відео та видавцем, який його видавав в Європі та згадувався на початку. Ця частина була революційною в питанні ігрових механік та сюжетної складової. Нелінійність виборів, які впливали на кінцівку, додавали цій гри якимого шарму та значення, і залишали приємні спогади та бажання переграти і допомогти сталкерів на Шевченко або на лісництві. Але це вже вирішило то тільки гравцю, чию сторону обрати. Гра також мала українську локалізацію, яка вже традиційно була випущена окремим патчем з підписом. Реліз україномовної версії сталкерів вже став нашою доброю традицією. Не заджуючи цим принципам, ми пропонуємо всім користувачам гри сталкерів по крик прип'яті проявлятися атмосферою зоною на повну і зіграти в українську версію. Також GSC співпрацювали і були партнерами з THQ, які поспряли розробці ціні Чорнобиля та були її видавцем Діп Сільвір, про яких буде сказано пізніше, і які були видавцем Чистого Неба, Ubisoft, видавець гри Олександр, CDV Software, видавці серії Козаки, Viva Media, підрядники в США, які видавали покрик Прип'яті, Zoo Corporation або Zoo Games, видавець серії Сталкер в Японії, Asus, Nvidia, AMD та іншими. Видавцем Тіней Чорнобиля в Європі та США були THQ, Чистого Неба, Діп Сільвір, які були частиною Koch Media, яка перейменувалась в PlayOn, і які стали видавцем фізичних копій Сталкер 2. Та для GSC поставили питання вибору майбутнього видавця в Європі та США. Видавця для майбутнього проєкту на той момент – покрику Прип'яті. 18 серпня 2009 року GSC повідомила виданню VG247, що видавця сталки покрик Прип'яті буде оголошено дуже скоро, а подобиці релізу гри з'являться одразу після Gamescom. А вже 19 серпня 2009 року нове німецьке видання штаб-квартирою в Ешбурні від Composer Games було затверджено видавцем сталки Call of Припять по всьому світу. Від Composer Games отримала світові права на видання сталки Call of Припять в Європі та США. Наступний шутер від першої особи від українського розробника GC Game World, який є продовженням надзвичайно успішної ставки Shadow of Чорнобиль. Так про це говорив Вольфган Дюл, директор від Composer Games. Зі ставки покрик припяті в нашому портфоліо з'явилася ще одна гучна гра. Той факт, що ми змогли протистояти всесвітньо відомим видавцям, свідчить про довіру до нас з боку GSC. Разом з GSC та нашими партнерами по дистрибуції ми хочемо продовжити успіх серії, щоб у майбутньому розвивати цей фундамент. 15 грудня 2009 року від Composer Games і Viva Media оголосили про підписання північно-американської видавничої угоди на гру «Сталкер Коров Припять» для спільного видавництва гри. Генеральний директор Viva Media Карло Фаелькер прокоментував це так. «Сталкер Коров Припять» – це третя частина надзвичайно успішної франшизи шутерів LPG, розробленої GC Game World. Гра відкриває похмурий світ, де гравці можуть жанруватися в захоплюючий сюжет, сповнений екшену та напруження. А з цього приводу генеральний директор від Composer Games Вольфган Дюр заявив, що «Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з Viva Media та очікуємо на дуже успішний реліз «Сталкер Коров Припять США». Запуск гри в Північній Америці запланований на 2 лютого 2010 року. GFC в свою чергу підсумували, що ми очікуємо на дуже успішний міжнародний реліз «Коров Припять» і раді співпрацювати з Composer Games, щоб донести наступну гру «Сталкер» до комп'ютерних геймерів по всьому світу. 
Так говорив Сергій Григорович, генеральний директор GSC Game World на той момент. Але в майбутньому все сталося інакше, ніж те, що було в минулих заявах. Після закриття студії 2012 року та відміни другої частини Сталкеру, цей видавець в 2012 році вирішив діяти по-своєму та використати цю ситуацію на свою користь. Перший час співпраці йшла добре. Диски друкувались, особливо гарним було німецьке спеціальне видання в матеревому боксі, яке видавало Beat Composer Games. Гра продавалася в Європі та США, всі були задоволені цією співпрацею, а потім почались проблеми фінансового характеру. Адже, як вказували GSC з початком спору, у нас в руки сумніви щодо нового продукту від компанії BitComposer, оскільки останні вже суттєво заборгували з виконанням своїх зобов'язань за наявними між нашими компаніями контрактом з продажів покрику Припяті. Після новини 9 грудня 2011 року від українських новин про закриття Сергієм Григоровичем студії багато хто не вірив в ці слова і намагався знайти відповідь на два Питання. Перше. Чи правда закриваєш GC Game World? Та друге. Що буде з довгоочікуваним Starker 2? За ті говорили, що на зборах корективу, який зібрав Григорович, повідомлялось про закриття студії з особистих причин, якими на той момент могли бути незадоволення процесом створення другої частини гри або втома від ігрової індустрії загалом. Після цього люди створювали обговорення на форумах і думали, що це все неправда і розробка продовжується. Деякі приходили під офіс компанії, але, на жаль, це правда. Чутки підтвердились. Корисній піар-менеджер GSC Валентин Єртишев под закриття проєкту тоді зазначав, що ставки у чисте небо та покрик Припяті були більше радонними, а не самостійними іграми. Вони базувалися на тінях Чорнобилю, і ми зрозуміли, що Stalker 2 – це проєкт іншого масштабу. Для його завершення було потрібно набагато більше часу, і на момент її релізу гра би вже застаріла. У нас були сценарії, які були повністю написані автором сценарію оригінальної гри, але це тільки сценарій, а не повноцінна гра. Ми були готові скоріше до початку розробки, а не до її завершення. Сценарист оригінальної гри та другого сценарію Stalker 2 з розкладу 2011 року Олексій Сетяна, в свою чергу, з приводу закриття студії говорив, що «Ігрова індустрія для Сергія Григоровича на той час не була в пріоритеті, та він хотів від неї просто відпочити». GSC закрилась, Stalker заморожено, але все це набрало нових обертів, коли видавець з Німеччини, Beat Composer Games, про якого говорилось на початку, вирішив продовжити історію всесвіту Stalker по-своєму, та нагадати про себе. В проміжку часу від релізу покрику Припяті та майбутніх подій Beat Composer Games було перейменовано на Beat Composer Entertainment AG 22 грудня 2011 року. Але Beat Composer Entertainment продовжила видавати свої ігри під тим же лейблом Beat Composer Games. За архівною новини за 20 січня 2012 року можна дізнати, що директор Beat Composer Entertainment Вольфган Дюл та Олівел Нойпл та Штефан Вайль сформували правління нової акціонерної компанії і вказували, що Зміна назви – відкрий ринок капіталу в середньостроковій і довгостроковій перспективі. А з особливо цікавого для теми відео вказували, що Stalker дуже відзначився на міжнародній арені. На сьогоднішній день подано понад 4 мільйонів примірників серії, з яких півмільйона припадає на покрик Припяті. Якою була видавцем ця компанія, і цей успіх міг підштовхнути їх до майбутніх рішень, що прямо впливало на все світ Stalker, бо це могло їм привнести великі гроші та майбутні перспективи у розробці власних проєктів, за рахунок популярної франшизи. А компанія, яку її створила, закрита. Гру Stalker 2 заморожено, чи не гавна це можливість спробувати заробити грошей на цьому? Так і подумало BitComposer. Кульмінацією цієї історії стало опублікування новини на сайті BitComposer за 12 грудня 2012 року, яку вже можна знайти тільки через веб-архів, який був опублікований прес-реліз з дуже пафосною назвою BitComposer Entertainment придбала ліцензію на Starker. Прес-реліз почався з того, що компанія BitComposer Entertainment придбала Бориса Стругацького, одного з авторів книги «Пікнік на узбіччі», якою надихалися розробники оригінального Stalker, і який помер незадовго до цієї новини, 19 листопада 2012 року, ексклюзивні світові права на майбутні адаптації відеоігру відомого бренду Stalker. Далі вони зазначили, що це вже друга, сильна міжнародна ліцензія. З першою ліцензією та студією розробником також була схожа історія, про яке буде сказано пізніше відео яку компанія придбала протягом кількох років, і цей крок гарантує, що успішна серія продовжиться. Подальші подобиці будуть оприлюднені найближчим часом, і ці подобиці дуже цікавили міжнародну ігрову спільноту. А сама новина здивувала всіх, а мабуть найбільш здивовані цією сміливою заявою були самі GSC Game World. Член правління та директор BitComposer Entertainment Вольфганг Дюл заявляв, що 
Звичайно, ми хотіли б скористатися успіхом цієї серії. Ми бачимо великий потенціал в майбутньому. Сталкер з крапками – це авторитетний бренд з багаторічною історією успіху. На сьогоднішній день серія подана багатьма мільйонами одиниць по всьому світу. Штефан Вайль, член виконавчої ради Bit Composer Entertainment, також наголошував на тому, що придбання ліцензії Stalker сугує важливим наріжним каменем для подальшої міжнародної орієнтації Bit Composer. Для нас цей бренд є мостом до важливого сементу продуктів AAA і важливою віхою в історії компанії. Я дякував Стругацькому, хоча це було далеко від реальної ситуації з торговою маркою. З персоналізу видно, що вони наївно сподівалися, що купивши права одного зі стругацьких, вони матимуть права і на ігрову франшизу, на торгову малку. Це випивало з того, що вони вважали, що якщо ігри з серії ставки адаптовані за романом братів Аркадія та Бориса Стругацьких «Пікнік на узбіччі», а значить, купивши права на книгу, матимуть і права на ігри від української студії. Він закінчувався пагостним абзацем, що компанія Bit Composer Entertainment придбала права на майбутні ігрові адаптації бренду Stalker з крапками. Всі інші права залишаються у братів Стругацьких. Але в біткомпоузу ще не знали, як вони помиляються в своїх діваннях, та як їх мирі зруйнує реальність, права інтелектуальної власності та його тонкощі. На перших етапах деякі новинні ігрові видання навіть писали такі заголовки. Сьогодні у фанатів є привід посміхнутися, адже видавець біткомпоузу придбав права на серію і обіцяє нові ігри в майбутньому. А офіційні представники біткомпоузу на початку це коментували так. Ми володіємо ліцензію на комп'ютерні та відеоігри від братів Стругацьких. Власником ліцензії були брати Стругацькі. Оскільки нам відомо, GSC ніколи не мало ліцензії на сталкер з крапками. Тобто, з їх слів, ліцензії на відеоігри не належала GSC. Весь час була власністю Стругацьких, хоча замисел з капками в назві якраз і мав на меті нівелювати правові споли і був своєдною колізією в законодавстві про інтелектуальні права. Розтворити свій всесвіт на основі пікніку на узбіччі, без проблем зі сторони правовласників назви ставки або скрапок, а саме Стругацьких. І почали ходити чутки, що під композером могли зв'язатися щотирозобки нової гри з Восток Геймс, які нещодавно провели брендинг, нова назва VG Entertainment де була більшість колишніх працівників GSC на той момент, та які знали і безпосередньо створювали цей світ. А саме Олег Яворський, колишній піал-менеджер, Роксій Сетянов, сценарист, Руслан Діденко, геймдизайнер та керівник проєкту, Мото Ясінев, провідний програміст, зараз працює в GSC провідним програмістом, та бронуть Україну в складі Збройних сил України, які на той момент вели розробку гри Survivor, підтримку якого вже завершено та сервери закриті, на жаль. Але представник компанії стверджував, що вони не контактували з біткомпоузер про розробку нової гри по всесвіту Stalker. Також було чітки навіть по можливість укладання контакту на розробку нової гри Stalker між біткомпоузер та розробниками серії ігру Метро – Fora Games, штат якого також складався з корисних співробітників GSC Game World, на чолі з креативним директором Андрієм Профом Блохеровим, який був керівником проєкту та мав великий внесок і вплив на створення всесвіту Stalker. Але ці чутки також не мали підтвердження якогось реального підґрунтя. Для всіх було не зовсім зрозуміло, якими правами тут володіють біткомпоузер. З огляду на те, що бренд Stalker, яким володіють німці, відрізняється від бренду, яким володіють творці гри. І тут же остаточно мало бути слово творців гри – GSC Game World, та безпосередньо Сергія Григоровича, як власника франшизи. В той же день з пресерелізом 12 грудня 2014 року Євген Кучма, менеджер з міжнародних відносин, подорожу та ліцензування, який вже давно працював в GSC Game World, повідомив у виданню Gamma Sutra в електронному листі наступне. У зв'язку з чутками, що з'явилися в пресі, вважаємо за необхідне повідомити, що GSC Game World і Сергій Григорович залишаються єдиними власниками всіх прав інтелектуальної власності на серію ігор Stalker і бренд в цілому, включаючи всі торгові малки, ігровий всесвіт, технології, Тощо. Це можна легко перевірити за допомогою онлайн-сервісів торгівельних марок. Час від часу в інтернеті з'являються новини про купівлю бренду Stalker тією чи іншою компанією. Ми пов'язуємо такий жвавий інтерес до бренду з його винятковою популярністю. Навіть купівля невеликим видавництвом прав на створення гри за мотивами книги «Пікнік на узбіччі» подається як продовження франшизи Stalker. У нас є сумніви щодо згаданого продукту компанії BitComposer, видавця Stalker коло в Припять в Європі та США, оскільки остання має значні борги в частині виконання зобов'язань за чинним договором між нашими компаніями. І всі заяви про володіння правом на гру від BitComposer були, правда, безпідставними. Як свідчать заявки на реєстрацію торгових марок, вони не володіли правом на створення від ігру в серії Stalker. Та мали боргові зобов'язання, про що буде додано пізніше. Важливим в цій історії був також коментар наближеного до GSC Game World в той час Сергія Галюнкіна, ігрового журналіста, головного редактора журналу Gameplay з 2005 по травень 2008 року. В 2009 
повернулося, цей журнал випустив номер про вставки у покер Припяті вже без його участі. Творець Steam Spy, і який до 2 жовтня 2023 року працював в Epic Games, на керівній посаді як директор у видавничої стратегії. Те, що він пішов з посади та компанії, він прокоментував в соцмережах Twitter та Blue Sky і подякував Epic Games за допомогу Україні на суму 144 мільйони доларів з початку повномасштабного вторгнення. В своєму особистому бозі Galonking.com з головком «Ні, німці не купили сталкер», він писав про ситуацію з BitComposer та GSC, дав коментарі та роз'яснення про це. Тут німецька компанія BitComposer з радістю повідомляє про купівлю бренду сталкер для створення ігор. Звучить вкрай круто, але тільки одне «але». Права вони купили у покійного Бориса Стругацького. Тобто вони купили тільки сталкера, але не пікнік на узбіччі. Це приблизно як купити Дарта Вейдера, але не купити Зоріні війни. Дешевше, ніж оригінальний бленд цілком, але дещо обмежує. А у Стугацького не було прав на сталкер з крапками. У нього були права на всесвіт пікнік на узбіччі, на основі якого і зроблена гра від GSC. Та продемонстрував вже згадані скріншоти на ігрову торгову марку Stalker з англійськими літерами та крапками. З підприємцем Стругацького належить торгова марка Stalker без крапок, яка не належить до ігор бренду GSC. Грій Григорович після телефонної розмови з ним підтвердив це. Бінкомпоузер не віф із ним проговорив про купівлю торгової марки Stalker і не купував її в нього. Усі права на Stalker, як і раніше у нього. Також він підтвердив з інформацією, що Бінкомпоузер був дистриб'ютором Stalker по Крикпріпіті в Європі та США. І вони не лоялті за 8 місяців. Самі Бінкомпоузер суперечував до своїх старих заяв, потім роз'яснив цю ситуацію по-новому. Ліцензія на Stalker була придбана компанією Bitcompose у пана Бориса Стругацького. Ліцензія, яку ми придбали, призначена лише для використання у комп'ютерних та відеоіграх. Тож, з юридичної точки зору, ми, Bitcompose, є власником ліцензії на Stalker. Це не має нічого спільного з пікніком на узбіччі. Однак, ми не володіємо правами на зображений логотип Stalker. Право на цю спеціальну графіку належить іншим правовласникам. Мається на увазі GSC Game World і логотип Stalker з крапками. Остаточну крапку тут поставили самі GSC написавши пост з офіційною заявою того ж 12 грудня 2012 року на офіційній сторінці Facebook, де повторяли слова Євгена Кучми та поставили всі точки над «і» у зв'язку з чутками, що з'явилися в пресі. Вважаємо за необхідне повідомити, що GC Game World і Сергій Григорович залишаються єдиними власниками всіх прав інтелектуальної власності на серію ігор Stalker і бренд в цілому, включаючи всі торгові малки, ігровий всесвіт, технології, Тощо. Це можна легко перевірити за допомогою онлайн-сервісів торгівельних марок. Це ще раз підтвердило всі слова зі сторони GSC та Сергія Григоровича і покрала край чуткам, маніпуляціям та припущенням. На цьому ця історія з правами на торгову марку Stalker закінчилась, але не закінчилась історія все світу та ігор Stalker з крапками і без. Після цього спору шлях та історія цих двох компаній продовжилася і були схожі однією деталлю. Хтось закрився і знову відкрився, хтось знову продовжив свою роботу, яку всі чекали роками і були приємно здивовані новинами від цієї студії. Пізніше компанія BitCompose знову потрапила в новий скандал та спів щодо авторських прав. Тепер з компанією CoPlay, яка розробляла гру Jagged Alliance, у якої німці були видавцем і права на яку залишились у них. А пізніше їх викупила Nordic Games, а зараз володіє THQ Nordic. Виглядає дуже Знайомо, чи не так? Історія дуже схожа, але й одночасно дуже відрізняється. Мова йде про проєкт Chaos Chronicles – LPG-гру від розробників CallPlay, які зіштовхнулись з проблемами по розробці та мали правовий спіл з BitCompose. Основною причиною цього спору була суперечка про ранній реліз Chaos Chronicles у березні 2013 року. Як заявляв CallPlay, реліз у цей час призвів би до жахливих наслідків для гри щодо її якості, контенту та стабільності. Оскільки BitCompose відмовилося інвестувати більше грошей гру, розробникам довелося шукати гроші де інде. Лідер CallPlay Пітер Ольман відповідав на заяву BitCompose тим, що протягом 5 годин зустрічі сторони не обговорювали та узгоджували кожну деталь остаточної угоди між BitCompose та CallPlay щодо завершення роботи над Chaos Chronicles. Були записані всі умови в контракт і наприкінці цього дня обидві сторони погодилися з цими умовами. Компоузу відмовилися підписати цю угоду в цей день, оскільки вони все ще хотіли узгодити відкрите питання щодо податків. Відкомпоузу зазначало, що суперечка почалася на початку 2012 року, коли юрист CallPlay та інвестор представили абсолютно новий контракт, який суттєво відрізняв 
відрізнявся від початкових умов, на які ми погодились. Хоча Колпей та їхні інвестори були готові збільшити бюджет зі свого боку, вони не змогли представити новий вихід та бюджетний план, що показував додаткові функції, які вони хотіли включити. З іншого боку, Колпей не вкладалися в початково заплановані етапи і не прийшли на останню зустріч по нашому контракту. Колпей навпаки говорили, що від композу вже відмовилися підписувати будь-яку угоду на зустріч, і який сенс у переговорах, якщо одна сторона не має наміру досягати угоди, і вони не хотіли повторення тривалих і безрезультатних переговорів, тому не прийшли на зустріч. Біткомпозер припускає, що ми завершимо розробку гри з допомогою великих сум позичених грошей, тоді як Біткомпозер не несе жодних подальших витрат. В серпні 2013 року видавець підсумував, що вони сподіваються, що постійно зацікавлені спільноти вплине на ситуацію, і поки є можливість випустити гру на основі збалансованого рішення, ми також можемо продовжувати виконувати роль злого видавця, якщо це полегшить життя всім. Тому тут складно сказати, хто насправді був ініціатором цього спору та хто порушив умови договору. Адже стороли не посилалися одна на одну, чи це справді видавець повспішав з реалізом та реалізу фінансування, чи розробники не встигали випустити гру в строки. Але це вже другий скандал видавця зі студією розробником, з якою він співпрацював, і також стосувався авторських прав. Тому його вину не слід виключати. Рішення знайдено не було. Проєкт був закритий, а студія Кропей припинила своє існування через замороження їхньої амбіційної гри та цього спору за неї. У Bitcompose Entertainment також сталися великі зміни через декілька років після подій. У 2014 році компанія оголосила про банкрутство і повідомила про плани провести реструктуризацію та шукати інвесторів, тому через неплатоспроможність компанія була ліквідована 15 січня 2015 року. Згодом знову об'єдналася під новою назвою – Bitcompose Interactive та змінила логотип синього кольору на зелений. Схожою деталью у наступній діяльності GSC та Bitcompose став анонс нових частин гри Stalker з нюансом та продовження своєї діяльності після закриття, але з різним успіхом. 31 липня 2018 року, несподівано для всіх і без широкого розповсюдження та анонсу, німецький видавець зареєстрував нову торгову марку, а заявка ще була подана в травні 2017 року, яка відноситься до всього, що пов'язано з відеоіграми для ПК та консолей, а саме Stalker The Arrival, без кропок в назві, що точно вказувало на покупку ними прав на Stalker у Стругацьких в 2012 році. Новин про цей проєкт так і не було з моменту реєстрації торгової марки, не була заявлена студія розробник, не було трейлі і новин. Тому торгову марку зареєстрували по всякий випадок, що була, та й по біткомпозу більше не було цікавих новин та подій. Історія зі Сталкером для них вже точно закінчена. Пізніше права на торгову марку Сталкер The Arrival викупила GSC Game World Global. Вона зазначається в реєстрі як власниця IP, а записана вона була через кіпську Transavision LTD, яка завжди фігурувала разом з GSC та іграми Starker. На відміну від німецького видання та його анонсу, студія GSC Game World повернулася в ігрову індустрію. Вони, так би мовити, відкрили свої двері для фанатів. Анонсувала зобку нового проєкту, а 18 травня 2015 року стало відомо, що це буде продовження також культової серії ігру від українців з довгою історією успіху. Козаки 3. Татою релізу козаків стало 20 вересня 2016 року, а 16 липня гра з'явилась для передзамовлення в Steam. Реліз відбувся, як і було заплановано, 20 вересня. Це було гучне повернення культової франшизи і гарний старт продажів. Але фанати чекали чогось іншого, чогось, що покрило людей, і які досі чекали продовження. Та новин про цю гру, про права, на яку говорилось в відео, яка пройшла довгий шлях від відміни в 2011 році до цього часу. І це сталося. 15 травня 2018 року Сергій Григорович на сторінці в Фейсбуці написав «Я офіційно заявляю, GC Game World розробляє Stalker 2» та прикрепив посилання на новий сайт гри stalker2.com. Гра отримала нову команду розробки, де були як нові розробники, так і розробники оригінального Stalker та назву «Серце Чорнобиля», яка була змінена під українську версію назви після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І також українська студія змінила багато аспектів та орієнтирів ринків продажу, заборонила продажі в Ашці, прибала російську озвучку та зробила великі зміни в своєму офіційному дискорд-сервері. А це вже тема на інше велике відео та дослідження, бо гра прожила багато подій. COVID, повномасштабне вторгнення, шантаж та зриво від Русні, пожежу в чеському офісі, нещодавний продаж студії Григоровичем, що був найбільшою несподіванкою для всіх. Який заснував фонд Ресія ЮА Фондейшн разом з Ресією Руть, активно допомагає ЗСУ та показує це в серії коротких відео мільйони Григоровича в дії. Та можна побажати тільки успішного майбутнього релізу в першому кварталі 2024 року і чекати точну дату, бо останній трейлер та демо тільки додає інтересу до очікування гри.
Дякую за перегляд. В разі на точності, або якщо у вас є доповнення, буду радий почитати ваші коментарі. Слава Україні! Підтримуйте українські ігри та озобників, особливо в такі часи, і ставки чистого вам неба, і залишайтесь такими ж нон-стопами.